你也被火烧伤过吗？跟妈妈一样。之前蹲下来的，他好像在准备些什么。越来越有意思。哎呀，这个岛这么危险，那个孩子是凶多吉少啊！哎，老头，我口口应该是化险为夷啊，化险为夷。他一定在里面。
差不多了，哎呀，小花，哎呀，我的老骨头都快散架了。马上到山顶了，老头，要多锻炼啊，照顾一下老同志嘛。
我又拖累你了。你在说什么呢？妈妈，你不怕吗？妈妈怕，那你为什么？但妈妈更害怕的是失去你。好了，男子汉是不能哭的，知道吗？作为小男子汉，你还要保护妈妈呢。应该是这个岛的地表温度在升高，从而导致了水温的上升。这个地方呢，越来越活跃了，也就是说，众多的休眠的史前生物呢，正在慢慢的醒来啊！哎呀，抓紧时间，我们赶紧离开这儿。来吧，妈妈带你回家。救援队已经来过了，信号塔看起来已经损坏了，还能用吗？只要信号塔的传输核心没损坏，我的设备就能够外界联系上了。好。还有另一条盘古王蛇。应该还有更强大的生物统治这里。说什么呢？越来越离谱。老唐，这里的土壤成分好像和下面不太一样。对，说的非常对啊！我们刚上岛的时候，地层以古土壤层为主，而这里呢，以火山岩为主。哎呀，这也太不科学了！除非，除非，这两个区域之间是独立存在的。盘古王蛇和暴虐古龙统治着各自的领地，互不相干。由于某次剧烈的地壳运动，岛屿间发生了碰撞，暴虐古龙的入侵打破了原来的生态平衡。我推测，这两大史前巨兽为了争夺岛上的霸主地位，是在争斗不息。暴虐古龙具有极强的侵略天性，要是他们族群复苏，对现在的生态是灭顶之灾呀、啊！那那条大蛇被打败了吗？那不一定。我们之前看到的蛇蜕，说明那条盘古王蛇正处于蜕变期。如果蜕变成功的话，这场帝王之战。就说不准喽。这边后会怎么样啊？嗯，你这个问题问得好，我也不知道。别瞎扯了，赶紧想想怎么离开这里。
，你们把这里的事情说出去，我的心血就白费了。我已经很努力了，为什么会变成这样、啊？他已经疯了，我的梦想马上就要实现了。你看，你们不能走。我的梦想马上就要实现了，小哥，你看。